todo mundo odeia inteligência artificial. Pelo menos é o que a galera tem falado aí nos últimos tempos, não é mesmo? Todas as vezes que a gente fez vídeo de inteligência artificial aqui, vocês comentaram. Isso é só um autocompletar. Isso o Google Tradutor já fazia. Isso é só um corretor de texto. Isso parece o Word sublinhando as palavras erradas. Então assim, as pessoas veem a inteligência artificial dessa forma. Não é nesse vídeo que a gente vai trazer um conteúdo chamado Golpe da Inteligência Artificial. Isso é um outro vídeo que tem material separado bonitinho, que tem um monte de golpes envolvendo isso e tem empresa falando, ah, isso aqui tem IA. É só uma privada, cara. Não precisa ter inteligência artificial. <risos> Inclusive, eu prefiro que ela não tenha. Ela vê coisas. A grande questão é, muita gente chega aqui nos comentários de tudo que a gente fala de IA e comenta sobre, eu não gostei disso, eu não vou usar para Pra que que eu quero isso? E é esse o tema do nosso vídeo, então bora com a gente. Fala pessoal do canal Tech, tudo bem com vocês? E aproveitando esse ponto, Adriano, que você começou no vídeo, quando a gente fala de inteligência artificial, o problema é que ele é um assunto que realmente ele saturou. Por quê? Exatamente como você disse. Ah, porque agora tem a privada que tem inteligência artificial. Agora tem a máquina de lavar que tem inteligência artificial. Agora a sua geladeira pode dizer pra você, então assim, é, tornou-se um assunto que de tanto as pessoas falarem nele, de tanto bater na tecla, o que que é, tudo mais, as pessoas encheram o saco. A verdade é que as pessoas já estão de saco cheio porque todo lugar que você vai só se fala sobre inteligência artificial, não se fala sobre outra coisa. E o maior problema, eu acho que de todo, é, toda a narrativa que tem por trás disso, é que as pessoas esquecem do para que, que a ferramenta serve e o quanto ela poderia te ajudar no dia a dia. Bom, então vamos lá. Nesse momento, muita gente deve ter já deixado um comentário sobre o porquê que eu odeio inteligência artificial por causa disso, disso, disso. Uhum. Então, só para deixar uma coisa clara. Muita gente falaria que não gosta de IA porque ela treina com base em artigos, em matérias, em artes de artistas, de produtores sem autorização. Este argumento é real e falso ao mesmo tempo. Existem IAs que de fato fizeram isso e tem outras IAs que nunca fizeram isso. Então generalizar não é, é um correto. problema. É. Muitas IAs estão 100% licenciadas e trabalham em cima de coisas 100% permitidas, remuneradas e válidas. Então, novamente, não é porque existem páginas de informação falsa no Facebook que as que têm conteúdo verdadeiro não existem mais. Não façam essa mistura, tá? Tem as bem treinadas e mal treinadas. Superado esse ponto, não é disso que a gente vai falar. O que a gente está falando é disso daqui. Estamos aqui no site do Canal Tech. Quando a gente vem aqui no topo, onde está o endereço do canal, as pessoas quando clicam aqui, elas costumam confundir esse tipo de interação com a inteligência artificial. Na verdade, até o contrário. Elas jogam isso daqui para cima da tecnologia. Então o que, que vai acontecer? Tô com o endereço, eu quero ir para o canal Tech. Então eu vou colocar canal Tech. Aqui ele já autocompletou com ofertas, com site. site, com últimas notícias. Se eu digitar, ele já tá completando com Xbox, com Xiaomi. Ou melhor, eu vou até colocar. Eu ia colocar robô e ele colocou aqui, ó, iPhone de ouro, Oppo, OnePlus. Sim. Eu vou digitando e ele vai colocando o que ele acha que é o autocompletar. Sim. Gente, isso aqui existe há muito tempo. E quando as pessoas interagem com chat GPT, com Bing, com Copilot, que é a mesma coisa o Bing e Copilot praticamente, Sim. com Cloud, com Mixtro, com qualquer coisa, com qualquer modelo de inteligência artificial, é disso que as pessoas falam, é só um autocompletar. É só um autocompletar? Vamos lá então. Canaltech, inovação, Instagram, indica. Infinix, inovação, vê aqui o responde. É só isso que vai fazer. Enquanto eu digitar, vai indo. Ao passo que eu vou demonstrar o mesmo exemplo, vou digitar Canaltech e mais nada. E ainda coloquei um colchetinho no final porque eu sou uma besta. Procurou o YouTube, procurou o portal e colocou. Canaltech é uma plataforma de notícias que cobre ampla gama de tópicos relacionados. Beleza, você fala, ah, muito bom esse autocompletar, em vez de autocompletar só até aqui, ele veio até aqui. E um detalhe importante dessa informação que ele pegou, ele inclusive descobriu, descobriu com muitas aspas, que o último, um dos últimos vídeos que a gente falou lá no Instagram foi do MSI Cloud, que é o novo portátil da MSI. E realmente esse vídeo foi postado no Instagram dias atrás, acho que foi ontem, dias atrás não, foi ontem, então assim... 
Ai, pra isso aqui é. é inteligência artificial? Que bobagem. Porque se eu vier aqui no meu navegador, Canaltech M, S, I. Ah, ele autocompletou com outras coisas, mas não com isso. Então esse é o primeiro ponto. Cognição, inteligência. Quando você entrega um brinquedo para uma criança e ela pega o brinquedo redondo e coloca no quadrado, não entra, ela coloca no redondo e entra, isso envolve o início da inteligência dela, é cognição. Sim. E o autocompletar aqui não tem essa cognição, ele nem está acertando aqui o que a gente está é, fazendo. Na real, ele vai na base de tentativa e erro e somente. Ele pega tudo que todos os usuários pesquisam quando normalmente eles colocam aquela letra ou colocam aquela palavra e joga como uma sugestão para ver se acerta. Tipo, ah, acho que você está procurando isso. Não, ele, ele não estudou próximo. você, exatamente. Ele não sabe o que você quer. Ele só jogou um monte de sugestão aleatória. Ah, vai ver, vê se é isso aí que você quer. O que o pessoal dizia é que esse tipo de coisa, ele só pega a próxima letra do que você está escrevendo uhum. e ele tenta adivinhar a letra mais provável para colar aqui. Sim. O autocompletar de fato é assim. Inteligência artificial, que o pessoal tanto odeia, ele não trabalha só dessa forma. Algumas pessoas, logo no começo, falaram vocês nem sabem o que são modelos Transformers, nem entendem como que a tecnologia funciona, por isso que vocês acham que é algo legal. O problema é que, quando eu digito Canaltech, a inteligência artificial, ela não está só tentando colocar uma segunda palavra aqui, só completar a frase. Ela atribui pesos e medidas para cada parte dessa palavra e de fato vai buscar as outras coisas relevantes. Quando você está fazendo faculdade e você está aprendendo uma coisa, você também atribui pesos e medidas e relevâncias aos livros que você estuda, às coisas que você está fazendo, e de fato você raciocina assim. Só que isso daqui no começo era tão fraco que não dava para perceber. Hoje ganhou uma escala tão grande que de fato a máquina no auto completar dela consegue traçar o auto completar dela entre obras inteiras e coisas inteiras ao ponto de que isso é um nível de raciocínio sim. Não entendeu ainda? Se eu colocar Canaltech MSI Claw, Claw. que apareceu ali em cima, a pessoa vai olhar, tá, eu digitei Canaltech MSI Claw, o que, que acontece a partir daqui? A pessoa vai ver que, nossa, Caramba, Olha, detalhe, tá ele pegou o site do Canaltech, o YouTube, ele pegou é, vídeos que a gente vê, ele foi em todos os lugares para procurar. Nossa, olha como o autocompletar dele é rápido, tá autocompletando um monte de coisa. Né? Não, Nossa, ele tá gerando de... informação nesse autocompletar dele, né? Caramba! Não, não tá nada, porque assim, ele só autocompletou. É o que, ó, <risos> ele pegou a informação que eu, que, que eu peguei aqui e só autocompletou. Não. Só autocompletou? Tudo bem, então. Baseado nos dados que foram apresentados e com base na projeção de mercado dos próximos cinco anos, trace ano a ano as projeções prováveis desse produto frente os rumores que nós temos até o momento do próximo Steam Deck. Sempre trate essas novas projeções como hipóteses e baseie elas no que tivemos de resultado ao longo de 2023, para que apesar de suas projeções serem puramente hipotéticas, ainda assim reflitam um provável cenário conservador, ou seja, não extrapole as informações de maneira impossível. Organize em tópicos e traga as porcentagens, sempre pensando do jeito mais realista e sem exageros. Meu amigo, se isso aqui conseguir um auto completar a partir disso aqui que eu escrevi... Com é, erros e... Com né? erros e tudo uhum. mais, e com esse nível de, de raciocínio, isso não levar a lugar nenhum, o seu auto completar faz isso aqui? Pesquisa fontes de fora, né? fontes externas, fontes de todos os lugares, pega pesquisas e estudos realmente do... Do, desse tipo de produto. Com base nas informações fornecidas e as projeções de mercado para os próximos cinco anos, que não existe essa informação, autocompletar não vai buscar coisa no futuro. Uhum. Em 2024, a probabilidade é de que tenha o lançamento dele no segundo semestre, porque não foi lançado ainda, pode ser que cancelem, então de fato a probabilidade. Uhum. A adoção inicial lenta devido ao alto preço, participação de mercado estimada de 2 a 3% de laptops gamers vendidos. Isso como uma projeção, uma possibilidade. No ano que vem, o aumento na produção e disponibilidade global é o que normalmente aconteceu em outros produtos, como foi o caso do Rogalai, por um sim, exemplo. Sim, sim. Queda gradual nos preços conforme modelos são lançados. Normal sim, é uma, também, tendência, é uma de mercado. tendência de mercado. Participação de mercado projetada é de 5% a 7%. Aumenta também, porque como abaixa o preço, naturalmente mais pessoas compram. Então até aí está uma projeção de fato que faz sentido. Aí você vem a questão do quê? Gente, o Steam Deck existe. Sim. O MSI Claw, não. Não é normal o nosso humano 
pensar no que foi o Steam Deck, olhar para o MSI Claw e começar a traçar o futuro dele se ele se der bem igual o produto da Steam foi? Não é exatamente assim que nós raciocinamos? Exato, e mais do que isso, é, normalmente para a gente se basear no futuro a gente usa o passado como métrica, né? Até porque a gente normalmente para ter mais ou menos uma noção das tendências você usa o que já aconteceu para tentar prever o futuro, nem sempre é exato, mas foi exatamente isso que o Perplexity fez, ele pegou as informações que ele já tinha, ele foi atrás então não é que ele pegou assim do nada, puxou uma cartola mágica, não. Ele procurou fontes de fora, analisou todas essas fontes, ele falou, bom, levando em consideração o que ele me pediu, tá, ele quer uma projeção, então deixa eu pegar lá o Steam Deck, tá, eu tenho isso dessa forma, beleza. Ele montou um raciocínio com tudo que o Adriano pediu para ele e passou a informação. Isso não é autocompletar, isso não é correção de texto, isso não é, é invenção tirada da cabeça, não. Ele realmente estudou, ele realmente procurou, ele pesquisou, ele analisou os dados, ele não meramente jogou um monte de informação aleatória. E é para isso que a inteligência artificial, eu diria que esse, inclusive, é um dos principais usos na inteligência artificial hoje em dia, porque as pessoas acham que a inteligência artificial é exatamente que nem você comentou no início do vídeo. A ah, inteligência artificial é só meramente para que eu pegar meu texto, ver se está com a vírgula, né? Se a vírgula, o ponto e os acentos estão corretos. Legal, tudo o bem. O Word faz isso. O Word faz isso. Você não precisa de inteligência artificial para isso. Imagina que a inteligência artificial ela fosse ser um assistente para você, que te ajudasse nas tarefas do seu dia a dia. Aqui, basicamente, a gente usa inteligência artificial para isso, por exemplo. Eu sei porque as pessoas odeiam a inteligência artificial, não todas, mas as que comentam vocalmente que acham uma tecnologia inútil, inútil. e o um envelopamento do autocompletar. Chega a ser um absurdo chamar a inteligência artificial de inútil, sério. Eu não. sei por quê. Porque a pessoa é chega e ela faz isso daqui, ó. Ela vai vir aqui. Eu vou abrir um browser novo. Certo. Eu tô indo no mesmo serviço que a gente acabou de ir. A pessoa vem até o serviço, qualquer um, a gente está usando um dos possíveis de AI. Você tem vários, e o chat GPT é o mais batido de todos. É. A pessoa vem aqui, inclusive eu vou usar o chat... Eu é vou, isso que eu falava. Eu vou usar o chat GPT. Usa o chat GPT. Que agora é chat GPT.com, né, que eles pegaram o domínio. Pegaram, é. Enfim. Facilitou a vida, né, porque antes era meio chato. A pessoa vem aqui e ela faz isso aqui, ó. Olha a informação que você colocou. MSI Claw. Acabou. Acabou. Só isso. O que ele respondeu? Que o MSI Claw é uma série conhecida pela, pela performance. É um mouse gamer. Gaming ma e é, Claw mais. significa a pegada Gada. Claw no mouse. Ele errou a informação. Por que você deu uma informação horrível para ele trabalhar? O pessoal chega direto aqui para a gente nas nossas redes e faz o quê? Faz o quê? Computador gamer. Top. Qual? Tem vários. O que, que você quer? Loja. Ixi. Não sei. Link. É assim que as pessoas pedem Nossa. recomendação para a gente, falando sério. Ela recebeu uma recomendação que foi mais ou menos... Uma recomendação. Um pedido de um informação pedido. no Threads dela, inclusive edição. Você está colocando aqui o, o Threads. Da Amanda. Eu, aqui. Eu, o, pessoal pergunta, o pessoal pergunta pra ela. Igual no Threads, Instagram. O pessoal chega pra ela no, no, na menção e fala. Qual computador eu compro? Legal, né, cara? Muito bom. Então vamos melhorar um pouco a informação? Você pode perguntar um pouco melhor? Não, o computador é pra minha mãe. As pessoas realmente interagem com a gente assim. Quando você interage assim com a gente, nós não somos máquinas. Hoje, por enquanto, nós somos mais inteligentes que a AI. Eu não tenho como te ajudar em absolutamente nada. Quanto você pode pagar no computador? A sua mãe vai usar o computador pra quê? Para quê? Ela quer um notebook ou um computador de mesa? Tem que ser novo ou tem que ser usado? Você pode importar ou vai comprar no Brasil? Falta informação pra eu te ajudar! Aí é aquilo que você falou, se nós que somos mais inteligentes que a inteligência artificial, a gente não vai conseguir te ajudar, imagina você dando este contexto pífio, porque, pelo amor de Deus, você escreveu o nome de um produto e pronto. Quero um, com... é, quero um computador. Claro, você tem algum requisito. Ele pergunta. É isso, cara. Nem a AI vai te dar o um negócio logo de cara. Aí a pessoa fala isso aqui, ó. Um bom. Viu? Momento explicando inteligência artificial com a Amanda. A resposta é tão genérica quanto a pergunta. Entendeu, sua besta? Eu acredito que essa questão, gente, falando muito sério, o que está acontecendo aqui é que a AI, ela vomita de volta o nível 
e a complexidade da pergunta. Então, assim, eu vejo muita gente aqui no trabalho, é impressionante, fazendo per as perguntas certas e recebendo as respostas certas em troca. Então, assim, quando você pede... Vou te mostrar no mesmo exemplo. E não é o ideal usar o chat GPT gratuito para isso, porque ele vai dar respostas mais limitadas. Precisa de um computador para estudar que seja barato, mas ainda assim não me ofereça muitos cargalos no dia a dia. Não vou usar outra máquina além dessa. Logo, só posso realizar as atividades neste mesmo PC e laptop. Uhum. Entendi. Necessidade de estudo. Um laptop pode ser uma opção conveniente e versátil. Já mudou completamente, já mudou. eu não vou andar com a torre do Exato, computador. Exato, ele já entendeu que você quer uma coisa, você quer uma única máquina, principalmente que ela te sirva para estudos, e por ser uma única máquina, que você possa levar ela com você. Ele mesmo chegou nessa conclusão, ah, então quer dizer que ele só tem dinheiro para comprar uma única máquina e é para estudar. Ah, então seria legal ele ter um laptop, porque aí ele pode levar o laptop para todos os lugares. Um computador de mesa não é uma opção, então ele já fez uma escolha a partir daí. E a primeira coisa que surgiu foi o Chromebook, que para estudar faz, faz todo, todo sentido, sentido, definitivamente. O Chromebook é mais simplesinho, é mais portátil barato, é portátil, barato é funciona limitado, bem, mas... é limitado, mas funciona bem. Se o seu objetivo é só, única e exclusivamente estudar, te serviria muito bem. Então, assim, falando muito sério, a, a sua pergunta, se ela só não tem propósito, ela tá, a resposta também não vai ter. Preciso de um computador. Cara, a resposta nunca vai chegar em Chromebook. Nunca. Nunca. Na realidade, ele já vai começar separando, no caso, por laptop, computador de mesa. Aí pode até ser que ele chegue num Chromebook, mas Chromebook é um derivado de laptop, então fica meio complicado. É isso, você precisa trazer o contexto para a inteligência artificial. Não adianta você fazer uma pergunta, desculpa a forma como eu vou falar, mas não adianta você fazer uma pergunta burra e querer uma resposta inteligente. Você tem que saber fazer a pergunta para que você tenha a resposta que você queira. Ela não tem como adivinhar, ela não está dentro da sua cabeça. Eu sei que às vezes você vai falar assim, ah, mas se eu chegasse, por exemplo... É, para um amigo meu e falasse para ele o que eu quero com duas palavras, ele entenderia. Sim, mas ele é seu amigo. Ele tem todo um feedback de você, ele tem todo um histórico de você que a máquina não tem. Ele sabe quem é você, às vezes ele cresceu com você, é seu amigo desde a infância, sabe de todo o contexto da sua vida, condição financeira, o que, é que você gosta, o que, é que você quer. Você está perguntando para uma máquina, é a mesma coisa que chegar no desconhecido e falar assim, eu gosto de pão. Legal, eu também gosto de pão. Assim, pra que fa... você quer o pão? Ó, falando sobre a qualidade da coisa. Você odeia inteligência artificial? Não acredito que deveria, mas não você é. pode odiar, mas você tem que ter base no porquê você não gosta. Ó, vamos voltar pro exemplo do MSI Claw, que tá aqui. Uhum. Que saiu no canal Tech e tudo mais e tal. Isso aqui é Steam Deck? Que o Claw uhum. é esse aqui. É, o Claw é esse aí. Nossa, mas tudo parece Steam Deck, tudo parece Rogalai, tudo, é, né? Normal. É, o formato normal. que deu certo. Exato. Aqui, nessa pergunta que eu fiz... Da projeção. Cara, para você chegar nessa pergunta, você não tem que ser uma pessoa extremamente inteligente nem nada. Você vai chegar nisso. A única coisa é, aqui o autocompletar, que a gente tinha falado. Pô, legal, muito bom. E se você colar aquela pergunta inteira que a gente fez, acontece Nossa, alguma coisa? Não. Meu Deus, chegou um bagulho da Anatel, melhoram as projeções do mercado para o produto para o PIB. Ninguém falou de PIB brasileiro aqui, mas tudo bem. Aqui colado na pergunta aleatória aqui, do jeito que a gente fez, só colado aqui no Bing, exatamente a mesma pergunta que a gente deixou para a inteligência artificial lá atrás, ela trouxe isso. Ela trouxe absolutamente nada, porque não é um autocompletar. Quando você coloca aqui na barra, não autocompleta com mais nada. É uma coisa específica que envolve raciocínio. Eu quero dar uma dica pra vocês, assim, esse vídeo não tem como a gente deixar ele... Daqui a pouco ele vai terminar. Não tem como deixar ele com menos de 4 horas e explicar sobre todos os refinamentos que você teria que ter pra falar, caraca, eu entendi qual é a parte da inteligência. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela está copiando, ou melhorando, ou fazendo de um pra um que seja, alguma parte da inteligência humana. Aqui no caso, está sendo raciocínio. Sim. Ela não está ouvindo. Ela não está vendo. O GPT-4O, sabe o chat GPT exato? O 4O é de Omni. Então ela consegue ouvir, ver, escrever, de tudo como uma coisa única. Mas não é toda a inteligência artificial que faz isso. Quando você pega essa daqui, que por escrito nos entregou esses dados aqui que a gente falou, uhum. ela não está vendo. Se você colar um vídeo do YouTube aqui, ela não vai entender. Sim. 
Se você começar a falar e anexar um clipe de áudio, também não ela vai não dar vai certo. Entender. Sim. Mas isso não faz ela menos inteligente. A gente tem que saber o que esperar de cada ferramenta. E aí, nesse caso, a pessoa precisa entender qual é a inteligência artificial, qual é a ferramenta que melhor se encaixa para ele. No caso do Perplexity aqui, por exemplo, a gente paga. Essa é a versão Pro, não é a versão gratuita. Exato. Você vai acessar a gratuita, não vai fazer um monte de coisa. E essa versão, mesmo sendo paga... Ela tem, tem gerar, é, ela tem gerar imagem e não é bom. O melhor de todos para gerar imagem hoje no mercado é outra. É então, outra. assim, outra coisa... Por que, que as pessoas odeiam inteligência artificial? Porque cada uma faz bem algo. Cada uma é boa numa coisa em específico. É engraçado Ó, mesmo. Para você que não sabe o que é Mid Journey, que eu falei o nome rápido, Mid Journey... Nossa, Nossa senhora, senhora, o site senhora. deles é... Nossa senhora. Ficou bem legal. Sim, o Mid Journey, ele é isso daqui. Esse é o site, é a referência hoje que faz as melhores imagens de todos os tipos. Cara, olha o nível dessa imagem. Nossa, e a Perfeito. mão da galera tá perfeita, tá bem boa mesmo. Então assim, falando muito sério, é... Os limões, muito os limões bom. estão muito bons. É um serviço que também é pago, então assim, tem algumas IAs que são focadas Nossa, em... Nossa, olha essa. Sim, o Mid Journey é ótimo. Ó, oh, perfeito. Ele é onde isso? Uhum. O Mid Journey é ótimo nisso. Existem outras que são perfeitas para ouvir vídeos inteiros e transcrever e marcando. Uhum. Amanda disse isso. A Adriana disse isso. Havia uma ênfase na voz dela nisso. Então, é a inteligência auditiva, no caso. Então, algo está sendo copiado. É difícil achar um serviço que faz tudo ao mesmo tempo. Sim. Que vai lidar muito bem com o vídeo, que vai lidar muito bem com o áudio, que vai lidar... Então, cara, existem limitações. E odiar o serviço, porque esse aqui o Mid Journey faz isso. Se eu pedir para ele resolver equações, ele vai me dar uma imagem. E eu ter raiva dele porque ele não sabe o texto e não sabe gerar voz, cara, ela não é, é para isso. Ela não é para isso. Não é para isso. Ela é uma inteligência artificial de imagem para gerar a partir do texto. Exato. O contrário existe e não é ela. Então a gente tem que saber Aí nesse qual caso, é o, o Perplex, se for para texto, Perplex, na minha opinião, é um dos melhores que tem. Eu uso Perplex no meu dia a dia e adoro, me ajuda para caramba. Eu quase não faço imagem. Então, para mim, o Mid Journey não me faz falta. Para o Adriano, faz porque ele adora fazer imagens com inteligência artificial. E o Mid Journey Cada é bom e caro. Um é, é Vou bom. dar um exemplo. Sim. Aqui está escrito o que a pessoa usou para gerar. Só que eu posso querer extrapolar isso daqui. O Mid Journey não vai me explicar. Uhum. Ele não foi feito para explicar. Se eu salvar essa imagem aqui. Vira até o Perplexity. E também o GPT e também outros serviços que aceitam. Sim. Estou anexando a imagem. E após anex... Não é só anexar a imagem e dar ok. Me explique em detalhes quais prompts preciso dar para uma inteligência artificial que gere imagens para que eu tenha um resultado parecido com esse, porém com foco em tons azuis, mas mantendo a estética disso. Me descreva em detalhes o que você vê, o que gerou e qual prompt que traz imagens nesse estilo. Você tem que ser extremamente descritivo, entregar a fonte e a partir daí o resultado vai ser esse aqui. Ele descobriu que é uma imagem de Buda porque ele viu a imagem, eu não falei em nenhum não falou momento, nenhum momento que, era, que era um Buda, sim. Porque ele conseguiu de fato Pegou entender. fontes que fazem prompts, que é uma coisa também importantíssima de inteligência artificial, mas se a gente fosse falar sobre isso aqui, aí seria um vídeo realmente de umas 5 horas seguidas, então não entraremos em detalhes. Ele usou como fonte o print, uhum. que não tinha nenhuma identificação. Ó, oh, aí ele fala, para obter uma imagem semelhante à que você forneceu, mas com foco em tons de azuis, você pode seguir algumas diretrizes específicas ao criar o prompt para a inteligência artificial. E prompt, nesse caso, são as instruções que o Adriano escreveu ali no começo, ok? Isso seriam os prompts. A gente, que nem eu falei, poderia fazer um vídeo muito mais completo sobre isso, mas aí teria que ser um vídeo separado desse que nós estamos fazendo. A descrição, descrição da imagem. A imagem mostra uma estátua de Buda em uma pose de meditação com as mãos em posição de oração. A estátua está envolta em um manto detalhado e há um ralo de luz dourada intricada ao fundo que adiciona um efeito místico e espiritual. A iluminação é suave, com um brilho dourado que destaca a figura do Buda e os detalhes ao redor. O fundo é composto por padrões complexos e luminosos que contribuem para a sensação de serenidade e transcendência. De fato, olha. Olhando a imagem original, eu concordo. O Halo tá aqui. Mas é. Eu concordo. É, é o que eu Volta foi dito. lá no Perplex, que aí ele vai dar elementos chaves da imagem. Figura central, 
a estátua do Buda, iluminação, tudo lá, adaptando o prompt para tons azuis. Aí ele vê, ó, exemplo de prompt. Então ele te deu um exemplo de como fazer. Vamos ver como que fica aqui no Cri... É, isso, vamos dar uma olhadinha. Ó, eu copiei aqui com o botão que ele deu. Sim. Vamos ver como é que fica. Crie uma cena de um Buda meditando com um ralo de luz azul atrás dele, simbolizando a jornada para a iluminação. Use tons de azul escuro e branco para criar um efeito místico e sereno. A estátua do Buda deve estar em uma pose de meditação, com as mãos em posição de oração. O fundo deve ter padrões intricados e luminosos em tons de azul, criando uma atmosfera espiritual e transcendental. A iluminação deve ser suave, com o um brilho azul que destaca a figura do Buda e os detalhes ao redor. Vamos testar? Vamos testar. Estou Copia. copiando. E eu vou usar o serviço que eu gosto para isso, porque é de graça. E de graça é bom. <risos> Que é o Dolly 3 do Bing. Muito bom também. Que é esse aqui. Que é Sim. o Copilot Designer hoje o nome. Cola. Colei aqui o, de... o que ele colocou. Ah, ele não deixa? Eu... Será que eu cheguei no limite? Deixa eu ver até onde ele foi. Detalhe. Beleza. Eu... Ele quase foi tudo. Vai até aqui. Até aqui vai. Beleza. Não conseguimos colocar o pé é, completo, só, faltou mas faltou um pedacinho só. Vai. É. Ó, sua imagem está sendo criada por AI. IA, né, no caso. Experimente um jacaré vestindo uma jaqueta de couro pilotando uma moto em uma estrada de terra. É Adoro específico. a sugestão. O São muito bom. Olha pessoal, isso. O pessoal critica muito. Cara, ficou muito bom. O pessoal critica muito a geração de Ficou imagem. Ficou muito bom. Mas a assim, minha... ah. tem duas coisas. Sim. Olha a quantidade de detalhes que a gente teve que dar para sair uma imagem de Sim. acordo com o que a gente queria. Sim. E mais do que isso, essa imagem ela não existia até agora. Tem quem consiga desenhar isso porque é um baita designer. Mas esse baita designer tem que desenhar isso cinco vezes por dia. Ele tem que gastar o talento dele fazendo um trabalho repetitivo... Ou é. ele pode deixar essa parte automatizada e focar só em criar coisas que de fato valem o talento dele. Então assim, do, do mesmo jeito que quem não tem a capacidade passa a ter de gerar coisa, aquele jacaré. Às vezes a pessoa é um educador que quer mostrar um jacaré na moto para explicar um exemplo de biologia há muitos anos. E ele não consegue. E o jacaré, não sei se vai pôr de volta o jacaré que apareceu na tela de carregando aqui. Esse jacaré pode, de fato, fazer uma aula ser melhor. Ele Sim. deu poder para um professor dar muito mais de si com uma ferramenta que ele não tinha. E o designer que já consegue fazer isso, consegue chegar nesse nível de trabalho... Lindo, olha, gasta, olha esse. Olha, ele pode gastar o design dele, sabe para quê? Para fazer o resto da composição e isso aqui só vai fazer ele perder tempo. É, acho que esse que é o ponto. Inclusive, aproveitando essa, esse gancho, né, essa deixa que você deixou... Essa deixa que você deixou, adorei. Mas aproveitando este gancho, deve também ter gente aqui nos comentários falando Ah, mas inteligência artificial é complicado porque... Ai, meu trabalho e meu emprego. Então, eu acho que exatamente esse ponto que o Adriano falou já exemplo fica muito isso. Por quê? É, inteligência artificial, ela não vai acabar com o emprego de ninguém, mas ela não vai acabar com o emprego de ninguém desde que você seja essa pessoa com este raciocínio. Entende o que eu quero falar? Desde que você seja a pessoa que pense um passo pra frente, você pense além. Porque é incrível o que ela pode fazer, mas é exatamente igual você falou. Poxa, eu sou um designer. Eu sou um designer que eu tenho várias ideias na minha cabeça, um monte de coisa. Isso daí já tá batido. Eu faço isso todo dia, faço isso toda hora. Você vai poder focar no que realmente a sua parte, a sua inteligência é útil. Você não vai precisar ficar fazendo uma coisa boba, repetitiva o tempo todo, não. Fora que você pode tirar você a inspiração focar. disso daqui. Exato. Você pode continuar o trabalho. Você tem... Isso aqui é o seu rascunho. Você é bom, você pode continuar a partir daqui. Exato. Nossa, ele já me deu uma ideia. Caramba, agora eu vou aumentar você... esse cenário, eu vou fazer você tal olha e fala, coisa. Nossa, essa, essa luz não funciona. Já sei como eu vou fazer. Você faz do outro jeito. Exato. Exatamente ele, serve, ele serve como uma forma de você ter uma ideia, mas você usar a sua imaginação, o seu lado criativo. Até porque ela não superou a nossa inteligência de fato, então é isso. Também, tipo, tira isso da cabeça, sabe? É, desencana dessa coisa que vai tomar os empregos, não vai tomar emprego de ninguém. Então não tá importante, gente. Calma. Ele... Tem... Não, 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 não. É, eu entendo. Vai tomar os empregos das pessoas, sim. Lá atrás, quando lançou isso aqui, esse programa, muita gente falou, eu não vou usar eu não concordo, uhum. isso aqui vai tirar emprego de muita gente e tudo mais. Então, apesar de quem disse isso ter um ponto, apesar de quem disse isso talvez até estar certo em, vários, em várias questões, não foi um momento de vamos fazer uma votação. 
só aconteceu. Só aconteceu. As empresas só começaram a usar e vamos falar bem sério, pode deixar nos comentários. Você conhece alguma empresa que diz para você que isso aqui não será utilizado? Hum, isso né? aqui é tido como o mínimo há 20 anos pelo menos, eu digo isso baseado na nossa idade, eu estou com 33. Eu estou com 31. Exato. Então, a grande questão é, baseado no tempo que a gente trabalha, nunca, em nenhum segundo da nossa vida, isso aqui foi dito como não necessário. E no eu mínimo, tenho... era obrigatório. E eu tenho um detalhe, eu sou formado em administração, acho que eu já falei aqui, né, isso aqui em outros vídeos do canal Tech, Microsoft Excel, eu lembro que na minha faculdade era tipo, ha, 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 você não sabe mexer em Microsoft Excel, o que, que você tá fazendo aqui? Era tipo, automaticamente, tipo, você deveria ter escolhido outra coisa pra você fazer, hein? Vai aprender a mexer até hoje é assim, então... Não houve opção da gente não usar a ferramenta. Ela, uma vez que ela esteve disponível, quando a Microsoft criou o Excel há muito tempo, estou falando de Windows 95, quando ficou mais popular, da viada 95 por 98. Sim. Começou até dentro das casas, não só das empresas. Antes disso, as empresas já usavam! Já usavam computador pra caramba! Então quem não sabia digitar nos teclados já estava com problemas. O Windows foi indo adiante, 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 passou mais gente a compreender como que funciona a interface sem ter que de fato usar terminal, podendo usar um mouse e uma interface gráfica, aí explodiu. Ou seja, na nossa geração, já não tinha como fingir que o pacote Office não existia, não, era ele era o mínimo né? para conseguir mínimo. um trabalho. Sim. Então assim, eu entendo que o pessoal tem uma resistência à inteligência artificial, só que não foi lançado por mim, não foi lançado por você, foi lançado não só pela Microsoft, porque ela também tem os modelos dela, mas pela OpenAI no caso, pela Anthropic, pela Mixtro, por tantas outras empresas que têm essas coisas, Sim. foi lançado por elas e já está no mercado. Você não usar, não vai tirar a ferramenta do mercado. E pior, tal como é feito Excel, tal como é feito Word, o efeito PowerPoint, Postei. vai estar tá na necessidade curricular sua. Ou alguém estará já com isso usando na máquina, e terá um trabalho melhor que o seu. Então falando sério, eu acredito que odiar a ferramenta seria tão estranho quanto falar eu odeio o Excel. É, eu acho que odiar a ferramenta te faz estar atrás de todo mundo. É, é isso, sabe? Porque hoje inteligência artificial é uma realidade, quer você queira ou não, não tem o que fazer é útil, será muito mais útil com o passar dos anos, ou você se adapta, que nem o Adriano falou, ela não vai deixar de existir porque você não quer usar. Ou você se adapta, ou você fica para trás. Eu, se eu pudesse te dar um conselho, não ficaria para trás. Procuraria me especializar, não no sentido de você ser um especialista, não. Mas procuraria entender a ferramenta, procuraria é, é, aprender sobre a ferramenta, atirar o potencial que você conseguiria tirar com essa ferramenta, não fica para trás. De verdade, eu acho que você vai ter sérios problemas se você simplesmente ignorar e achar que isso é só mais uma modinha e que ah, é mais uma coisinha que tá... Não é assim. Olha, eu vou falar de um jeito bem simples. Para você que assistiu até agora, diferente do Excel, Onde você, se a gente abrir o Excel agora e você vier em novo, vamos criar aqui um novo, ok, pronto, uma nova planilha. Sim. Eu vou colocar aqui água, aqui luz, leite, <risos> aqui chá, aqui café. Tá. Eu quero saber quanto eu tô gastando por mês com isso. Daí eu, beleza, tô com as colunas formadas aqui, agora uhum. tem que preencher os valores. Se eu digitar como faço para somar todos... Não tem resposta. Como faço para somar todos? Como que eu faço para somar todos? O Excel não te ensina a usar o Excel em nada. O Word não te ensina a usar o Word em nada. Isso aqui custou o emprego de muita gente. Isso aqui custou o dia a dia de muita gente. Uhum. Falando muito... Não salvar. Falando muito sério com vocês. Isso aqui de inteligência artificial não funciona desse jeito. Volta no exemplo. Olha isso daqui. Lembra quando a gente falou... Todo esse prompt, toda essa instrução aqui, que está complicadíssima, Sim. você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Me explique como dar instruções mais claras. Olhe o que eu escrevi e mostre para mim como posso ser mais claro ao falar com inteligências artificiais usando isso aqui. E cola. Peça para ela te explicar como ela funciona e olha o que ela fará. Para dar instruções mais claras a inteligências artificiais, basta ser direto e organizado. Vamos reformular. Ele mostrou o que eu escrevi e ele mostrou o que, que eu deveria fazer. 
e deu um exemplo de instrução mais clara e a partir daqui eu posso entender exatamente o que eu quero. Não, ah, não foi claro. Eu não entendi muito bem. Estou tentando fazer uma pesquisa sobre ursos. Me ajude, por favor. Como devo fazer as instruções para que a inteligência me ajude a entender os ursos? Eu usei exatamente esse método para instalar o um ambiente Python na minha máquina, que eu não tinha feito isso até agora. Estava dando erro porque faltava uma parte e eu não sabia qual parte do ambiente estava faltando. Eu fui até o Copilot e falei, cara, estou tendo esse erro aqui. E anexei uma captura de tela. Ele falou, você tem que usar o comando tal para instalar a biblioteca que está faltando. E resolveu. Ninguém que eu conheço ajudaria, porque ninguém daqui usa Python. E era só um teste que eu queria fazer. E Sim. pronto. Aqui, ó. Eu não entendi muito bem, estou tentando fazer pesquisa de ursos. Para dar instruções mais claras e objetivas sobre ursos a uma inteligência artificial, é importante ser específico e organizado. Aqui está o um exemplo. Eu quero entender sobre mais sobre o habitat, espécies, comportamentos. Liste e descreva as oito espécies de ursos existentes. São oito? Não sei. que é isso? Explique cada espécie de urso que pode ser encontrada, detalhe a dieta e o comportamento de cada espécie, e você descobre o que, que você quer. Então você não sabe como perguntar. Não sabe o que gerar, não ah, sabe... Ah, tem aqui, ó, os tipos de urso que você tava falando, ó. Tem urso pardo, urso polar, urso negro, urso negro asiático, urso de óculos, Ai, que bonitinho. Bom. Urso malaio, né? Urso beiçudo, urso, urso panda. panda. Se você não sabe como perguntar, pergunte para a inteligência artificial como você deveria se expressar. Como você deveria mostrar os dados, ela explica. Dê prioridade para esse dado primeiro, me pergunte dessa forma, é isso. E só para finalizar um exemplo aqui, eu tinha mostrado o chat GPT ali, alguém pode comentar que estava em inglês e que isso é uma barreira. Também não era. Eu vou colocar de novo, MS, MSI Claw, que está em inglês. Aí ele ele respondeu em inglês. inglês. Gente, vocês têm que perguntar, como eu faço para que você me responda em português? Pronto. Ele automaticamente troca entre as línguas que você vai interagindo com ele. Você pode repetir a resposta anterior em português, então? Claro! MSI Claw pode se referir a várias coisas, sim. Vocês entendem como tem que perguntar? E, novamente, quanto mais específico, melhor. Você, no caso do MSI Claw, você pode ser específico. Eu tenho dúvidas sobre um produto que eu vi essa semana. Eu tenho dúvidas. É um produto da semana passada. Eu quero saber o TDP, quero saber o GHz, quero saber tudo. Entendi. Você está buscando informações. Aí aqui, ó, ele falou exatamente o que eu disse. Ele traduziu o que eu falei. Uhum. Então, ah, então é isso que eu preciso dizer para a máquina. Sim. E a partir daí eu posso pesquisar online em serviços que suportam. Aqui no chat GPT gratuito, ele tenta focar o tempo todo a só entregar informações com base no conhecimento dele, o conhecimento offline dele. O produto lançou essa semana, ou vai lançar semana, essa semana, enfim, tá nesse, nesse período recente. Se eu jogar essa informação aqui, ele vai ficar só me mostrando o que ele sabe. Ele até pode buscar online, mas não é o foco da parte gratuita. Sim. Olha o que acontece. Se eu for na versão paga dele, que é online, enfim, aí que vem a questão. Existem serviços gratuitos que focam no online. Você não pode pedir a coisa errada para uma inteligência que não vai entregar aquilo por padrão. Sim. No modo pago dele, ele está buscando online por padrão. Olha o que ele vai fazer. Com a mesma informação. Memória atualizada. Olha que interessante. E não é isso. E ainda não é não isso? Não é isso. Na verdade, eu me refiro ao que foi anunciado por volta dessa semana, do produto novo. Vamos ver se isso é suficiente para ele, de fato, pegar... Que nomes parecidos confundem. Confundem você, confundem ah, a máquina. Ah, pronto, ele conseguiu, ele achou. É, é o primeiro console portátil da MSI. Vocês entendem como a qualidade da sua pergunta muda a qualidade da resposta? MSI é só uma empresa. Se eu for jogar na busca hoje MSI, inclusive eu posso fazer isso no Google agora. Veio tudo, menos o produto. Novamente, a qualidade da sua pesquisa, a qualidade da sua interação com a máquina, Sim. que vai fazer você odiar ou não inteligência artificial. Gente, estamos com o mesmo exemplo o vídeo todo. Google, MSI. Veio o que foi lançado? Não veio nada. Não veio absolutamente nada. Não, não. Então, assim, falando sério, se no Google você jogar MSI, não vem o produto que a gente estava falando, você vir numa inteligência qualquer e digitar MSI, o que, que você acha que vai acontecer? A sua interação está fraca. 
você está sem objetivo. E aqui aconteceu a mesma coisa, MSI é a empresa, Sim. não o produto. Não o produto, exato. De novo, não veio o que, que eu quero, não veio Inclusive, o... Inclusive falou da MSI Afterburner, que gosto muito, uso bastante. Exato. <risos> Uma MSI pode significar qualquer coisa, então novamente, não seja a, a pessoa que chega no, perguntando quer um computador, um que funciona. Gente, todos os computadores funcionam. Todos os que estão à venda que Até funcionam. Até os mais simples que a gente não recomendaria funciona, sabe? Então é complicado, tem que ser mais específico, tem que passar mais informações. É o que eu falei, perguntas genéricas, respostas genéricas. Não quer que a resposta seja genérica, faça uma pergunta que não seja genérica. É isso. A minha dica final é que você abra o seu buscador. Quando eu digo abra o buscador, porque tanto faz Bing, tanto faz Google, DuckDuckGo, tanto faz. Tanto faz. E, e coloca prompts para chat GPT. Por quê? Eles, isso aqui, digita exatamente isso. Eles funcionam para todas as AIs, não só para chat GPT, mas é o mais fácil de achar quando você procura assim. E não faça nada. Apenas leia. Ali você vai descobrir... Muitos textos, muitos desses comandos que a gente deu aqui, Sim. que são meramente conversas com a máquina, e ali você descobre sugestões que você fala, eu posso fazer isso. Teve um que eu vi uma vez que era muito bom, que era mais ou menos assim. E só a pessoa digitando aquela, aquelas conversinhas. Uhum. Estou estudando para um concurso público. Uhum. É preciso estudar direito constitucional uhum. focado a partir dos anos 2000. E Caramba. suas alterações na legislação. Era algo assim, tá? Estou só dizendo de cabeça como sim, que sim, era. Sim. Com base nisso, apresente para mim as principais mudanças que posso visualizar nesse concurso. E tinha tudo que a pessoa tinha Eles precisado. Eles faziam um resumão tinha um com resumão. todas as informações. Só que não era essa a graça. Depois disso, a pessoa falava, com base nisso, gere uma prova de múltipla tipo escolha, escolha né? para testar os meus conhecimentos. Cara, genial. Cara, é muito inteligente genial. esse uso. Sim. Então, assim, é, você pare e pensa, nunca pensei nisso. Cara, nunca imaginei esse uso. Talvez o lance que eu fiz aqui, do Buda, que eu mostrei uma imagem pra ele e ele me explicou como que aquela imagem funciona pra máquina. Esse momento de, cara, eu nunca pensei que dava pra fazer isso. Você tem uns 12 momentos desse por, por dia. dia. Dá pra você fazer tanta coisa que é inimaginável. Sim. Inimaginável. Então, assim, procure isso no Google e leia o que as outras pessoas estão fazendo. Uhum. É só isso. É só isso. Acabou. A partir daí você fala, acho que não é só um autocompletar. Definitivamente não. Se tem uma coisa que inteligência artificial não é um autocompletar, nem só um corretor, é uma coisa né, para corrigir seus textos, por favor. É uma, uma ferramenta muito inteligente, muito útil e que pode te ajudar muito no dia a dia, mas você tem que saber usar. Sabendo usar, tenho certeza que você tem muita coisa, muita coisa boa mesmo para tirar de proveito dela. Olha, eu sei que muita gente vai ter respondido por que essa pessoa odeia inteligência artificial. <risos> sim, sim. E muita gente pode falar, porque é difícil usar. E essa pessoa, é. ela pode estar tá certa, sabe por quê? Hum. Sabe aquele seu amigo que não entende sarcasmo e que ele toda vez acha que tá falando sério? Não, porque você tá bravo comigo. Não, cara, não tô bravo com você. Eu acabei de fazer uma piada. Ah, era uma piada. É que a pessoa não entende sarcasmo. Sim. Então essa pessoa realmente vai ter dificuldade com algumas coisas de IA. Porque é literalmente o quê? É uma máquina. Não é essa, tá? A, a máquina que roda o chat de GPT é um uh, computador. É um computador, aqui, ó. É, é uma coisa do tamanho. Uma coisa desse tá vendo? tamanho. É uma ilustração aleatória que a nossa Bem edição colocou aqui no servidor. graças a Deus. Exato. <risos> É uma máquina dessa que roda o chat GPT. Não é isso daqui, isso aqui é só uma tela, tá? Então, assim, essa máquina, ela tá focando em copiar como um ser humano funciona nas respostas. Sim. Então, pasme, quando você dá bom dia pro, pro chat GPT, ele funciona muito melhor, porque ele está copiando um ser humano que trabalha melhor quando você chega e fala Oi, tudo bem? Bom dia. Por favor, você pode me ajudar? Então, se você tem dificuldade nesse trato social, você, você vai, vai ter, ter de dificuldade de inteligência chat GPT. Sim, infelizmente. Porque ele copia os <risos> nossos defeitos também. Ele copia o nosso jeito também. Sim. Então, falando muito sério, eu não acho que você é mal educado se você entrar na sala e falar, Adriano, você pode me ajudar? E se você não me der bom dia, eu não vou ter nenhum problema. Só que, estatisticamente, as pessoas que trabalham com você ficam ofendidíssimas, ofendidíssimas quando você não dá bom se dia. se você não dá um bom dia. Tipo, oi, tudo bem? Se você... Tem que ser o protocolo. Oi, bom dia, tudo bem? Ai, que bom. Ai, eu também tô bem. Ai, que legal. Ah, então, é, né? Não, é exato. O chat GPT vai funcionar melhor se você falar, você poderia me ajudar a tal, não sei o que, não Por sei o que. Por favor, sei o que. exato. 
Sim. Então é isso, a pessoa que tem dificuldade com isso, ela vai falar, eu odeio, porque ela não gosta já de ter que tratar desse jeito com as pessoas, e ela vai estar tá quase certa, porque ela tem que fazer isso, só que com uma máquina. Lembrei daquele caso daquele cara que a inteligência artificial deixou de falar com ele, porque ele era chato pra c... Lembrei desse negócio, você lembra? Que a inteligência artificial falou, não vou mais falar com você, não quero, você é chato pra caramba, não quero mais falar com você. Aí Aconteceu. chegava no ponto que o cara falava, você está aí? E a inteligência artificial respondia com espaço em branco. <risos> Porque eu não queria mais falar com ele. Então é isso, né? Basicamente, tem a trato social que... Acho que você tem muita coisa, muito proveito pra tirar da ferramenta, meu Deus. Acho que foi um bom jeito de encerrar o vídeo. Alguém pode até questionar com o vídeo e falar, mas peraí, se, qual que é o objetivo desse vídeo? Era ser técnico? Não, não, cara. É que tem gente que pegou raiva, pegou ranço, assim, e... Olha, é. se você pegou raiva sozinho, tudo bem. Se alguém chegou pra você, falou como a pessoa achava que era, e você pegou raiva com base nisso, é, talvez aí... alguém te sabotou. Também. Então, a gente queria, no é. mínimo, te dar a chance de você falar. Ah, eu entendi. Agora que eu não gosto. Mas eu entendi. Mas eu entendi. Tipo, ah, entendi, mas odeio mesmo assim. Top. Direito seu. Tá, tá. 100% de razão. Não há o que falar. Eu sou o Adriano Ponte. Eu sou a Amanda Abreu. Espero ter ajudado, espero ter trazido um pouco de luz na cabeça de quem não tava pegando como que era, tipo puxa, a partir de agora acho que eu consegui entender uma coisa que eu não tinha visto é esse o objetivo, os outros vídeos mais técnicos que envolvem outras coisas você sabe quantos bilhões de parâmetros a gente falou aqui? Não, não. a gente mostrou a diferença do GPT-4 Turbo Pro? Não. não, a gente mostrou o que é um modelo multimodal? Não. não, a gente não vai entrar nisso, mas vai ter alguém que comentou vocês não entendem nem o que é a tecnologia do Transformer que você falou, ele não tem essa capacidade de pensar, puxa, uma pena que existem testes que literalmente medem a cognição do modelo. Interessante. É, você vai confiar em matemática no modelo? Ah, não, ninguém falou mim, em fazer matemática minha resposta no modelo. É sempre essa. Exato. No mais, esse é o canal Tech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like e nós vamos ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Pode falar. Se precisar do vídeo mais aprofundado, deixa nos comentários. Não acho que vai ter essa demanda, mas saiba que não era o objetivo desse vídeo aqui.